वह शान से चिरणानि यथा विहाय नवानि गृणाति पंडित जी अब क्या कर रहे हैं अन्यानिशयाति नवानी दे ये मेरा परिवार है मैं इसे सुला रहा हूं ओ शांति 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 In November, the Indian Prime Minister tours the world to explain again the gravity of the situation. In capital after capital, she pleads the Bengali cause. In London, she has asked what can be done to stop the refugee exodus. Well, surely there's a massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Can it not be fairly put to you that you're contributing in a way to the exodus of the refugees by your support for the Pakistan guerrillas? Now, mustn't you, in effect, face them the question of having to reduce your support uh, for the guerrilla armies operating in East Pakistan? Does that mean we, we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers? Canadian newspapers, Arabian newspapers. The massacre began long before there was a single gorilla. There is a contribution to uh, to quietening the situation, as I say. No, uh, what does quietening mean? Does it mean that we allow, we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war. It's the worst possible type of violence. But how then, without something done to control the guerrilla activity in return for greater discipline by but the Pakistan army, can I you secure the first step? When Hitler was on the rampage, why didn't you say, let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? Joy Banya! Joy Banya! Joy Banya! लेकिन Joy Bangla क्यों? Joy Bengali क्यों नहीं? बोलिए। Bengali हमारी भाषा, Islam हमारा मज़हब लेकिन बांग्लादेश हमारा सब कुछ इसलिए अमी पहले बांग्लादेशी फिर बंगाली और फिर एक मुसलमान This may be my final message. For this day onwards, Bangladesh is independent.
I call upon the people of Bangladesh, wherever you might be, and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your struggle must go on until the last soldier of the Pakistani occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is Ours. Joy Bangla! For this day onwards, Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh. And how many times do you listen to me? A little bit, and that's it. Let's go, I'll write it. You'll be able to write it. देखो आप ही क्या आर्टिकल लेने अंदर नहीं आया कहता है जल्दी में है आ रहे हैं Last night, in a surprise attack, the Pakistani army captured and detained Bongo Bandhu Mujib Burrema and declared him a traitor and enemy of the state. बिंदी में अच्छी लग रही हूँ। अब जो चाहे सुन लो। चला रहे हैं। अब सकून है। शुक्रिया। क्या चाहिए तुम्हें? 
कुछ नहीं लेकिन आपको आजादी चाहिए है ना तुम जो चाहे करो लेकिन बांग्लादेश को आजाद होने से नहीं रोक सकते जो चाहे कर लो बहुत बड़ी बात है जो चाहे कर लो और आपने इतनी आसानी से कह दी लाहौर में मेरा जो घर है ना वहां मेरे वालिदाइन मेरे भाई बहन मेरे दो चाचा चाची उनके बच्चे माशाल्लाह बड़ा खानदान है और सब मिलकर रहते हैं अब कल अचानक कोई मेरा भाई उठ के कहे कि इस घर के दो हिस्से कर दो तो मैं उसके इतने टुकड़े करूंगा कि गिनती भूल जाएगा देखिए ना बंटवारे की बात सुनकर आपको भी रोना आ गया साले इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेरा कुछ नहीं हाँ पाकिस्तान का बिगाड़ा हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हमारा कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे पाकिस्तान से तुम्हारा पाकिस्तान फिर तुम कहोगे तुम्हारा इस्लाम तुम्हारा अल्लाह अल्लाह तो एक ही है इस्लाम भी एक ही और पाकिस्तान भी इसलिए ना तेरा ना मेरा आप ही समझाए इन्होंने ख्याल कीजिएगा आप ही ने खत्म किया है इसे जाती कोड की छती रानो जत्थे बेहद मोहब्बत है ना तुझे अपने बांग्लादेश से अपनी मोहब्बत को लुटते हुए
कसर कसर हम्म भूमि कहा है खाना लाने गए आती होंगे कब गए तुम सो रहे थे तब जल्दी आएंगे कुछ खाने को है क्या अमृत खा लो उसमें तो कीड़े हैं तो क्या हुआ वैसे सब में नहीं है मैं देखू दिखे नहीं ठीक से देखो ना नहीं दिखे कोई नहीं है अरे तुम नीचे आ जाओ मुझे चढ़ना है नीचे आओ ना मैं देखता हूँ तुम नीचे आ जाओ उन्होंने मेरी आवाज सुन ली होगी ना हम चलते हैं उनको ढूंढने के लिए लेकिन उस बीच वो यहाँ गए तो उन्होंने कहा है यही रुकने को आपको डर लगेगा क्यों बच्ची नहीं हो और तुम बूढ़े हो बहुत हम चलते हैं उनको ढूंढने के लिए बस वो यही आएंगे रफीक शैतान के बारे में यही कि वो आग के बने होते हैं और आग क्या करती है चला देती है सब चल गया सब
Ótimo. से रगड़ के साफ करूं मुझे गंदगी पसंद नहीं है नाम फातिमा उमर उमर बता चालीस उर्दू बंगाली चालीस नाम सारा सारा उमर सत्रह चलो नाम शनाज उमर उनतीस चला जाए नाम फिदा फिदा उमर बत्तीस चला नाम निखत
बाईस साल तेरह जीनत अठारह साल चौदह जना हसीना खातून बत्तीस साल पंद्रह वाह माशाला जना सनोबर चौबीस साल ऑलमोस्ट सनोबर चौबीस साल चौदह फिदा उनतीस साल पंद्रह पंद्रह है जी जनाब ये औरतें यहां तुम्हारे लिए नहीं मुल्क की खिदमत के लिए लाई गई हैं साल इनके पेट से जो बच्चे पैदा होंगे ना वो इनके भी होंगे और हमारे भी इंशाला वो मिटाएंगे फर्क मगरीबी और मशरकी पाकिस्तान के बीच का जी जनाब पाकिस्तान के बच्चे होंगे वो जी जनाब तो फिर पंद्रह या सोलह सोलह जनाब तो फिर जी जनाब पंद्रह या सोलह जनाब मेरे ख्याल से सोलह आपके ख्याल से आपके ख्याल से ये जो पंद्रह और सोलह में एक का फर्क है ना ये पूरी एक नस्ल का फर्क है जी जनाब डॉक्टर सर इन सारी औरतों को बच्चे पैदा करने हैं और अगर मुमकिन हो तो एक से ज्यादा और जो नहीं कर सकती वो जिंदा रह के करेगी क्या समझे जी दिन आप तो अब तक यहां क्यों खड़े हो जी जी जनाब सुनो जाओ अच्छा जाओ जी दीदी कम्मी फिदा की लाश भी नहीं मिली कितना अंधेरा है कई लोग आए हैं तुमसे मिलने के लिए यही बुला देता हूं
क्या बात है आमिर भाई अब तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं आप आमिर भाई हम लोग मोहसिन से कह रहे थे ये घर बदलना जरूरी है अरे बात हो तो गई इस बारे में अब ये सब इसके सामने ये वैसे ही तुम देखो मैं शुतुर्मुर्ग नहीं हूं कि रेत में मुंह डाल लिया और समझ लिया कि खतरा टल गया ये तो आमिर की किस्मत अच्छी थी बच गया तुम या मैं या ये अगले हमले में बच पाएंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है और ये तुम भी जानते हो कि अगला हमला होगा जरूर मतलब ये कि खतरा देखते ही भाग जाए हम भाग सकते हैं ठीक लेकिन जो नहीं भाग सकते उनका क्या हम सोशल वर्कर नहीं है हम जर्नलिस्ट हैं हमारा काम जुल्म रोकना नहीं होते हुए जुल्म के बारे में लिखना है और हम जिंदा रहेंगे तभी लिखेंगे ना नहीं ऐसे नहीं हम लिखेंगे तभी जिंदा रहेंगे नहीं लिखेंगे तो हमारा जिस्म जिंदा रहे ना रहे रू जरूर मर जाएगी आमिर तुम्हें नहीं मालूम यहां तीन दिन में क्या क्या हुआ है तुम बेहोश थे और इस दौरान मैं बेहोश था अब नहीं हूं मुझे मालूम है क्या करना चाहिए हम इकट्ठे होंगे सिर्फ जर्नलिस्ट क्यों हम सबको अपने साथ शामिल करेंगे मुनावर भाई सलीना रशीद साहब साइंटिस्ट स्टूडेंट्स टीचर्स और हम सब मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और हम लिखेंगे रिपोर्ट करेंगे सबसे पहले मैं लिखूंगा जो कुछ मेरे साथ हुआ क्या हुआ तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रहा हूं आमिर मैंने कहा ना इन तीन दिनों में सरीना की लाश भी मैं पहचान नहीं पाया मुनावर भाई राशिद साहब मन्नन जहीरुल चक्रवर्ती दा आमिर भाई सब के सब मुझे मालूम है क्या करना है फोन का है द स्कूल चिल्ड्रन सेंग सॉन्ग्स एंड द प्रिंसिपल प्रेज द एफर्ट्स ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट वन मोमेंट Hello. They are waging a war here, and only you, I know, can do something about it. Amir, I understand, but please realize our powers have been taken away. I'm really in no position to. Can you give me a sense of closure if I get to see your body at least? Blood. Please do something. I overheard they have let some women live. Please help me find Fina. I'll be indebted to you for the rest of my life. Are you listening, Blood? Can we meet? I can come to Dhaka if you want.
ये पुले से रात है पुले से रात इधर दो जख उधर चन्ना रफीक रफीक क्या हुआ जल्दी आओ अरे आ रहा हूँ आओ ना एक चीज देखोगे काकी को कितनी कहानियां याद थी हमने सबको दफन कर दिया रसूल चाचा फतुल्ला कमरुल दादा अकबर भैया मौलवी साहब मास्टर साहब और काकी को जला दिया अब हम जा सकते हैं कहा करीब ही सब दफन हो गए हमारा काम खत्म लेकिन काकी की तो खबर ही नहीं है उसका तो नाम रह गया उनके घर पे लिखते उस दीवार पे मैं लिखता यहाँ अकेले क्या कर रहे हो ये मेरा गांव है तो बाकी सब गांव वाले कहा है वहां
हम मुसाफिर हैं रहने के लिए जगह चाहिए यहाँ जगह नहीं है सुनो हम बात कर रहे हैं लोग सब थके हुए हैं और जानवर नहीं सबको आराम की जरूरत है बस एक रात कल सुबह सवेरे निकल जाएंगे हमको क्या मिलेगा <laughs> क्या मिलेगा <laughs> हमारे पास क्या मिलेगा फिर नहीं रह सकते हमारे पास चावल है इसने दो दिनों बाद आज एक मुट्ठी सूखा चावल खाया है मैं इसकी बहन हूँ हम दोनों ही हैं इस गांव में हमें डर था पाकिस्तानी होंगे हम तुम्हारे जैसे ही बैठा जो हमारा है चलो चूल्हा जलाओ हमारे साथ आज दो और मेहमान है और ये ये है मरियम <laughs> मैं हूँ कौसर और ये है रफीक चलो वो लड़का कौन था मेरा भाई हमारे गांव में रस में जब बच्चा पैदा होता है तो लड्डू खाते हैं। लेकिन इतने चावल काकी छोड़ गई थी उन्हें बुरा नहीं लगेगा Our government has failed to denounce the suppression of democracy. Our government has failed to take forceful measures to protect its citizens, while at the same time 
bending over backwards to placate the West Pakistan dominated government and to lessen any deservedly negative international public relations impact against them. Our government has evidenced what many will consider moral bankruptcy, but we have chosen not to intervene, even morally, on the grounds that the Awami conflict, in which, unfortunately, the overworked term genocide is applicable, is purely an internal matter of a sovereign state. The private Americans have expressed disgust. We, as professional civil servants, express our dissent with current policy and fervently hope that our true and lasting interests here can be defined and our politics redirected. You know, I'd really love for you to stay here, Amir. I know. Thank you. But I can't. I need to write what I've seen, you know. It might put you in trouble if I write something in yours. Thank you for understanding. You know I will not give up that easily. I'll cause a ruckus in the corridors of power. There is hope, Amir. Take this. Meet him. He'll know what to do. Who the hell is Kami Ga Bibi? Who the hell is um Bershim? ये सब अब हमेशा यही रहेंगे इसी गांव में जब ढूंढना चाहोगे मिल जाएंगे इनको अब तुम्हारी जरूरत नहीं है लेकिन हमें है मरियम को बहुत कुछ सीखना है अभी तुमसे हाँ को भी तुम्हारी जरूरत है अपने बच्चे को चुप कराने के लिए फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम यहां वापस आओगे अपने लोगों के बीच और हम भी आएंगे तुम्हारे साथ अपने गांव के रास्ते हम साथ साथ आए चलो Hafiz Runa Apa You know that we are going to go to the house. You know that you have done your father with your father. सर, तुम दोनों भी चलो ना हमारे साथ यहाँ अकेले क्यों रुकना चाहते हो उठो उठो चलो फिर जाए
अंधेरों में ढूंढते हैं टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी सांसों से छू के देखा अपनी है के अजनबी चेहरा अपने कदमों के निशान ढूंढते हैं अपना चेहरा अपने कदमों के निशान हम यही हैं खो गया जाने कहा अपना जहां से तो साए भी बिछे तक एक खलश 
पहले भी मैं कई मरतबा बोल चुका हूं मुझे गंदगी पसंद नहीं है फिर इसमें गलत क्या है उससे से परहेज करते हैं गुस्सा हराम है गुस्सा काम शैतान का मुझे मारेंगे आप मुझे धमकी पसंद नहीं है और ना ही मैं मरने से डरता पर आपका क्या भरोसा जरा सा मिजाज बेगा और बस खेल खत्म <laughs> अच्छा एक बात बताइए क्यों बात बात पे रूठ जाना बिगड़ जाना नाराज हो जाना गुस्सा खाना कहां से सीखा है ये सब हम्म कसम खुदा की बहुत नखरे उठाते हैं हम आपके हम्म चलिए आपकी मर्जी भाई हम तो बोला मैं आपके बताइए क्या पसंद है आपको कमर पसंद है या दिल के आर पर होना चाहेंगी इनको इसमें शर्म आती है 
उसमें नहीं जो ये दिन की रोशनी में करते हैं पता है आम यहाँ तीन नस्ल के मर जाते हैं पहला जो अपनी मर्दानगी बंदूक के नोक पे जताता है दूसरा वो अल्लाह का बंदा जो अपने आप को अल बद्र और अल शम्स बुलाता है और तीसरा वो देशभक्त चुगलखोर जो पूरी ईमानदारी से देश से गद्दारी करता है पाकिस्तानी इनको रजाकार बुलाते हैं अगर इस बार तो सही खबर नहीं लाना तो तुझे खबर देने लायक नहीं छोड़ा पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने इनको बना के एक चीज तो सुनिश्चित कर दी थी कि अल बद्रा हर रात को और अंधेरी बनाएगा और अल शम्स महफूज करेगा कि हर सुबह खून सी लाल हो हर जगह बस वही हाल है लड़ने को तो मुक्ति वाहिनी लड़ भी रही है पर लाठियों और डंडों से बंदूक की गोलियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं कलम से तो कर सकते हैं उन्होंने मुझ पर हमला किया इसलिए कि उन्हें मेरी कलम की ताकत से डर लगता था मेरी तरह जितने जर्नलिस्ट टीचर्स प्रोफेसर साइंटिस्ट थिंकर्स जिन जिन से उन्हें खतरा था उन सबको निशाना बनाया क्यों इसलिए कि उन्हें पता है कि ये सब आजादी के रखवाले थे हमें यही डर उनके दिलों में वापस बिठाना है हम एक अखबार निकालेंगे हम सारी दुनिया को बताएंगे उनके जुल्म के बारे में और फिर दुनिया क्या करेगी वही जो हमारे दोस्त आचा ब्लड की हुकूमत ने किया कोई नहीं सुनेगा आमिर बाहर कोई सुनेगा नहीं और यहां जो सुन सकते हैं वो बेचारे अखबार पढ़ेंगे या अपनी गर्दनें बचाएंगे दुनिया हमें नजरअंदाज कर रही है क्योंकि उसकी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं इन जालिमों के दो चार मार गिराएंगे तब हमारी अहमियत समझ में आएगी दादा हमारी सरकार बन गई क्या कल रात बैदन अथौला में अवामी ने अपनी सरकार बना दी अच्छा हाँ अभी खबर मिली भालो खबर ना ओ भालो खबर बोंगो बंधु को बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बनाया और मांग की है कि बोदा नथाला को मुजिब नगर कहा जाए वाह अब तो जिया भी हमारे साथ क्यों भाई आमिर हाथ में सिर्फ कलम लेकर हुकूमत इतनी जल्दी बदल सकती है क्या है मुजिब साहब मुजिब साहब क्यों मोजीद साहब क्या खुसर फुसर चल रही है बंद दरवाजों के पीछे मोजीद साहब कितनी बार आपसे कहा है सच्चे इस्लाम का साथ दीजिए पाकिस्तान का साथ दीजिए तीस साल पहले चिटगा के उस कूड़ेदान से उठाकर जब तुम्हें लाया था तब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम मुझे इस्लाम का सबक पढ़ाने आओगे मुजीद अब इस्लाम के बारे में जब तुम्हारा नजरिया है उसका सबूत तो पाकिस्तानी फौज के तुम्हारे साथी दे ही चुके हैं तुम लोगों ने क्या इस्लाम ठेके पर ले रखा है या अल्लाह पर सिर्फ पाकिस्तान का हक है शाम होती है तो चिड़ियों का झुंड अपने घर लौटता है अपनी जिंदगी के शाम में 
हम घर से दूर जा रहे थे सत्तर साल की इन बूढ़ी आंखों ने दूसरी बार ये मंजर देखा था एक दो घंटा और और हम गोपालपुर पहुंच जाएंगे और वहां से दो एक दिन के बाद हिंदुस्तान शुरू हमारा सफर बंदा ना बंदे की जात किधर की सवारी है ये बोलता ही नहीं कुछ वो शैतान की औला दो बोलो वो साहब बड़े अच्छे आदमी कार तक छोड़ के आएंगे तो हड्डिया देख रहे हड्डिया देख वो कितनी कमजोर लग रही वो भाई दूध मलाए तो तुम्हारी बेगम के घर की कुमाई है मैं क्या रोज खाया करो पहलू पाशा वरना किसी दिन ऐसे खड़े खड़े जाया हो जाना है जाया हो जाना है मेरी तो बात ये है कि जे आज भी सौ मील घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और तीन का चश्मा पहना तूने सौ मील घंटे की रफ्तार से उन्हें देख के लगता ये चल नहीं सकते फिर रह सकते है रह अच्छा चल छाड़ तो लगी किन्ने दी दस दी दस ओहो मैं क्या अमीर हो गया अमीर तो... नहीं तू निकाल चल निकाल निकाल तू भी निकाल ला आ, जे बड़ी बात अब देख जे ना सौ मील घंटे की रफ्तार से नहीं दो सौ मील घंटे की रफ्तार से भागेंगे अच्छा देखेगा दिखा आ जा आ जा आ जा आ जा तो यार भागना है देख रोको वो कहा चले गए ओ पागो यार ओ पाजो भाई हर बार हार जाता है ओ नादीप क्या किया वो हरा दिया पहन के टको ने इनकी ओ कोई नहीं और भी पहन है तुम्हारे चल यार
माँ बाप का घर घर नहीं शोहर का घर जल गया बेटा घर बनाने से पहले तन तोड़ गया कौन से घर जाना है अब बाबा ने कहा हम वापस आएंगे अब वापस आकर रहेंगे कहा बेटे की कब्र के पास या माँ बाप की जाओ बेटा जल्दी बुला लो उन दोनों को रात गोपालपुर में बिता के सोचा था सुबह चार धार के लिए चल पड़ेंगे मगर उस सुबह हमारी उम्मीद को एक और झटका लगना था से कटते हुए सरों टपकते खून और चीखती औरतों के बीच मैंने एक मासूम की मासूमियत को लुटते देखा सच कहा था वो अपनी बहन को कुछ नहीं होने देगा
इतने मासूमों का खून किसकी वजह से बाहर तुम्हारी वजह से मैंने कुछ नहीं किया मोजिद साहब मैं तो यहां हूं पर तुम्हारे साथी तो वहां हैं जानत है यकीन नहीं होता कि तुम जैसा आदमी इस मुल्क में रहने वाला मुझे मां बाप किसी का पता नहीं था सिर्फ आपका पता था बस और आपके बाद मदरसे के उस्तादों आप ही ने तो डाला था मुजिद साहब वहां मदरसे में उन्होंने जो सिखाया जो पढ़ाया मैंने पढ़ लिया मैं क्या करता मुजिद साहब पर अब जो अब जो गोपालपुर में हुआ अल्लाह मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा मुजिद साहब इसको ये मनहूस अगर मेरे बेटे की तरह नहीं होता तो शायद मार भी कर देता इसको जी साहब हमारी मदद करो तो अब भी कई बेगुना होकर जान बच सकती है अपने साथियों के नाम बता दो देख क्या रहे हो खोलो लगभग दो घंटे में पाकिस्तान के दो अफसर खड़खड़िया मोड़ से गुजरेंगे और मैं अपने साथ कुछ फूल ले आई उनके रास्ते में बिछाने के लिए 
और यहाँ से जाने में एक घंटा लग जाएगा कैन खड़खड़िया मोर और तब तो ये मौका हाथ से निकल गया निकला नहीं मोजिद का लेकिन निकल जाएगा तो जल्दी ना करे पर तुम अकेले नहीं जाओगी अशरफ ये तीनों तुम्हारे साथ जाएंगे जय बा तुम्हारे बारे में कभी सुना नहीं ना ही सुना तो अच्छा है तुम आमिर हो ना तुम मुझे जानती हो मैंने तुम्हारी राइटिंग बहुत शौक से पढ़ी अच्छा लिखते हो वैसे लिखता था अब नहीं लिखता मैंने तुम्हारी राइटिंग्स नहीं पढ़ी होती तो ये सब करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती तुम कहां से आई हो जानूम से बुरा मत मानो मैं सचमुच जानूम से आई हूं मेरे अबू को भी तुम्हारी राइटिंग बहुत पसंद थी उस दिन वो नाश्ता बना रहे थे और मैंने अखबार पढ़ के सुना रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी खैर मेरे अबू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और इलिश माच के शौकीन अरे देख के अब कहा है तुम्हारे अबू जन्नत में आई एम सॉरी क्यों जानुम से तो मैं आई हूं जन्नत तो अच्छी जगह है ना आमिर मुझे कोई शर्म नहीं है अपनी कहानी बताने में ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं बांग्लादेश की हर औरत की कहानी है और वैसे आगे की कहानी तो हम लिखने वाले हैं अपने हाथों से तुम लिखोगे हमारी कहानी तुम्हारे बारे में सुना था अफसोस हो मर गए जिंदा मुझे वापस जाना होगा मोजिद साहब से कहना फिर आऊंगी असला नई खबर लेके प्रतिका रुको कहा देखा तुमने इसको यही ढाका में कहीं जिंदा लाश थी वो उम्मीद अच्छी चीज है आमिर 
लेकिन इसकी उम्मीद छोड़ी दो तो अच्छा है जाऊं चल चल और ज्यादा ना नहाया कर बुढ़ी हो जाएगी क्या रही है दफन कर इसे और अकेली करेगी वो हमेशा अपनी जिस्म के दाग धोती रही बिना पानी और साबुन के वो भूल गई थी दाग उसके जिस्म पर नहीं रूह पर लगे थे वो कैसे धुल सकती थी उसकी रूह खून से धुल सकती थी बस बांग्लादेश की जमीन की तरह कुछ खा लो दो तो दिन बाद खाना लगा है ना जल्दी ये तो खत्म हो जाएगा बासी रोटी खा हा जा जाती खा भी रे हमारा खाना देख भी 
মাংস গুলো এরকম রুটির জন্য লড়ে দেখবি দেখবি আর তোমারই তসুই দেখি খাতি রো পাকিস্তানি অফসর ঘোড়ায় পাগল নেই কোই বাত দেখো গেট থেকে রাজা কার খড়া না হর রাত ইহা পেরা দিত খুশ কর নদী তক জানে দিত নহানে কে লিয়া হ্যাঁ लेकिन सिर्फ मेरे जैसे सफाई वालों को मैं हथियार चुराती हूं गोदाम से मैं पागल नहीं हूं फिदा तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम आमिर ने बताया आमिर उसे तुम्हारी तस्वीर आमिर सिन्हा है आमिर सिन्हा है वो मुक्ति बाइनी के साथ है उन्हीं के लिए मैं असला ले गई थी उल्टी गिनती शुरू होगी क्या उसे मालूम है मैं यहां सब बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं और वो तुम्हारे लिए फिदा आएगा जरूर क्या तुम उसे मिलोगे दोबारा খা খা চলো খা 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 মেরা দিল চাহ আপনি পুরি তাকত চিল্লাও হম হারে নি হম লড় রে থ आमिर जिंदा था मुझे ढूंढ रहा था
से साफ कहते थे कि सारे मुसलमान भाई भाई अरे वो दूसरा अमृत देखो ना मुझे पता था मास्टर साहब झूठ बोलते नहीं बेटा नहीं मास्टर साहब झूठ नहीं बोलते थे और सिर्फ मुसलमान ही क्यों सारे इंसान भाई भाई हैं आदम और हवा का किस्सा सुनाया होगा मास्टर साहब ने हम सब उन्हीं के तो औलाद हैं वो नहीं थे वो शैतान थे इंसान की खाल पहनकर आए थे मास्टर साहब ने कहा था कि इंसान शैतान को हरा सकता है मैं लड़ूंगा उनसे अमेरिका में पहली तारीख को हुए अपने संगीत प्रदर्शनी के बाद अब पूरी दुनिया की नजर बांग्लादेश के हालत पर है आज के लिए बस इतना ही जो हो रहा है देख जो हो रहा है सीख वरना समय अपने आप को फिर दोहराएगा रुक मैंने कहा ना रुक तो समझता मैं अंधी हूँ देख नहीं सकती लेकिन भूलना नहीं मैं कौन हूँ मैं दुर्गा हूँ दुर्गा मेरी आंखें वो सब कुछ देख सकती है आने वाले कल की बदल दे जब तक है वक्त बदल दे बदल दे बदल दे बदल दे क्या चाहिए तो इसके लिए बंदूक दिखाने की क्या जरूरत है कौन है वहाँ कौन है मेहमान क्या नाम बताया गांव का रसीलपुर तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हाँ तुम बाद में मिलोगे तो पहचानोगी कैसे मुझे चार घर जाना है कल सुबह जाना <laughs> नहीं नहीं आराम से खाओ आराम से खाओ आराम से का दिन तारीख में एक अहम मकाम रखता है क्योंकि आज के रोज हमारे रहनुमाओं ने एक अजीम मुल्क की बुनियाद रखी थी लेकिन अफसोस कि हम ही में से चंद लोगों ने उस खूबसूरत मुल्क के खिलाफ साजिशें की हमारे रहनुमाओं की रूहों के लिए इससे ज्यादा जुल्म की और क्या बात हो सकती है कि आज अपने ही मुल्क में अपनी ही कौम के खिलाफ हम हथियार उठाने को मजबूर है 
لیکن یاد رہے ملک سے گداری ناقابل برداشت ہے یاد کرو قسم کھائی تھی ہم نے کہ چاہے ہم خود پناہ ہو جائے لیکن اپنی اس پاک سرزمین پر کوئی آج نہیں آنے دیں گے اور آج اس قسم کو ہم پھر دوہراتے ہیں کہ جب تک ہماری رگوں میں لہو کا ایک کترہ بھی دوڑ رہا ہے اس ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو اس ملک سے گداری کرنے والوں کو قوم اور ملک کے دشمنوں کو ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ پتے ہماری ہوگی پاکستان 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 ہم 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 غلام محمد سلطان علی رحمان قادر کون ہے ڈاکا گریلا کتنے ممبر ہیں کون کون لوگ شامل آئے
বঙ্গবন্ধু তোমাকে বঙ্গবন্ধু আমাকে জেল মেয়ে সরে আছে তুম না তো হামকো সমস্তায় তোমারি অকাত ইয়াদ দিলে আয় আজ সময় তোমা গো কাল আমাগ হইব আমরা বাংলাদেশিরা সবাই যদি তব সীমানার উপর দাঁড়াইয়া পেচ্ছাপ কইরা দেয় না সালা তগ পাকিস্তানে বন্যা এসে যাইব নদী কে উস পার জঙ্গল আর উস পার চার ঘাট বাবা জ্যাদা দূর নেই বাংলাদেশ কি বোটিয়া নোচ সকতা তো হিন্দুস্তান জানা বেটা হিন্দুস্তান চার ঘাট Nesipah 
sedikit आमिर भी होगा वहां शायद अगर हुआ तो क्या बताऊं मत कहना मैं मिली थी क्यों मैं नहीं चाहती वो मुझसे तरस खा के कबूल करें जो तुम्हारे साथ हुआ या मेरे साथ या किसी के साथ भी इसमें हमारा क्या कसूर है वो तरस खाए या कबूल ना करे वो तुम्हारे लायक था ही नहीं बाहर निकाल जल्दी हो जाए क्या कर रहा है जाओ जी जाओ रुक ये पाकिस्तान पल रहा है तुम्हारे बेटा में बड़ा बांग्लादेश बांग्लादेश करते करते अब करेगा तुम्हें तुम्हारा बांग्लादेश अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में हाँ एक्सेप्ट तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले भी नहीं करने वाले एक्सेप्ट चलो जनाब जाओ जी जाओ फिर जाएगी क्यों इतनी जल्दी बुढ़ी होना चाहती है <laughs> जल्दी आ जाऊंगी तब तक तो बुढ़ी हो जाएगी अभी जवान है हमारे लिए ठीक है चल अंदर साफ सुथरी होके आऊंगी तो और अच्छा रहेगा ना नखरे मत कर चल अंदर जाने देना चल चल अंदर चल चल ना अंदर चल कौन है तू
बुला सब कबार बाकी औरतें से व्रत हासिल करेंगी शैतान दोजक से आते हैं हाँ दोजक से ही आए थे वो हमसे हमारी आजादी छीनने आए थे वो अगर कभी मेरे सामने आए तो मैं उनको आजाद कर दू नहीं बेटा नहीं ऐसा नहीं कहते अभी कुछ दिनों में हम चार घाट पहुंच जाएंगे 
अगर रास्ते में मुझे कुछ हो गया तुम रुकना मत चलते रहना अम्मी और कौसर का साथ मत छोड़ना कुछ नहीं होगा और मैं बच्चा नहीं हूं आपको कुछ नहीं होना था कोई बोलते क्यों नहीं अब तो बस पहुंच गए हिंदुस्तान तुम्हें लगता है हम हिंदुस्तान में खुश रहेंगे बाबा ने बोला था कि मुझे पता है बाबा ने क्या बोला था उन्होंने बोला था हर लड़की निकाह के बाद अपने नए घर जाती है जिन निकाह ही अपना घर छोड़ा है मैं हूं ना मैं कराऊंगा तुम्हारा निकाह कहा हिंदुस्तान में क्यों कौन कहता है वापस नहीं आ सकते तुम यही रुकना मैं भी आता थे तुम ठीक हो मुझे क्या हुआ चले डाका गुरुलास का पता लगाओ अभी तक एक नाम नहीं पता चला है कितने मेंबर्स हैं कौन लोग हैं शामिल है जो ऑर्डर्स रिपीट कर रहा हूँ काला झंडा देखते ही गोली मार दो एक आदमी नहीं बचना चाहिए आ गए सर देखो तो कर रहे हो जर्नलिस्ट साहब गया था 
सवाल अब हम पूछेंगे छोड़ दूंगा बस बता दे मेरी बीवी का है वही तेरे बांग्लादेश में अब ना तुझे तेरी बीवी मिलेगी और ना ही तेरा बांग्लादेश <laughs> तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है हार चुके हो तुम लोग मुक्ति वाहिनी और हिंदुस्तानी फौज चांदपुर तक पहुंच चुके हैं कुछ नहीं बदला अरे तुम लोगों को तो तुम्हारे लोग ही नहीं छोड़ेंगे इस्लाम अल्लाह और तुम्हारी पाकिस्तानी अवाम इन तीनों का तुम्हारी इस दरिंदगी से कोई लेना देना नहीं है अरे तुम जल्लादों की समझ में ये बात नहीं आती कि गद्दी के नशे में चूर तुम्हारे ये या या और टिक्का और भुट्टो की साजिश की है तुमने सोचा इसी तरह डरा धमका कर तुम हमें चुप करा दोगे मगर तुम्हारे इन्हीं दकियानुसी ख्यालों ने आज एक पत्रकार के हाथ में भी बंदूक थमा दी तुम्हारे किए की सजा तो तुमको मिलेगी कुछ नहीं होगा सारी दुनिया रोकेगी तुम्हें सुपीरियर्स के ऑर्डर की सजा हर सिपाही को नहीं मिलती है फिर सिपाही तो वही करेगा जो ऊपर से ऑर्डर होंगे हिटलर के सिपाही भी यही सोचते थे आज तक उन्हें नहीं बख्शा गया है समझे <laughs> हिटलर के साथ अमरीकी हुकूमत नहीं थी जरा थोड़ी देर के लिए ख्वाब से बाहर आके देखो चलो मान लो एक बार तुम्हारा बांग्लादेश बन भी गया तो क्या हो जाएगा अरे कुछ अरसे के बाद तुम्हारे लीडर गद्दी के लिए आपस में लड़ मरेंगे हुकूमत के लिए सियासत होगी बदमली होगी रोक पाओगे उसे अब मान लो कि छोटी मोटी मछली तुम लोगों ने पकड़ भी ली तो बड़े बड़े मगर मच्छों का क्या जो तुम ही लोगों में छिपे बैठे हैं कहां से ढूंढोगे उन्हें और हमारे अलबद्र रजाकार वो तो तब भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं तुम जिस रिश्वत खोरी और बदमली का जिक्र कर रहे हो वो किसी न किसी दर्जे में हर मुल्क में होती है लेकिन जो जहर तुमने यहां बोया है ना उसे तो हम निकाल के जड़ से फेंक देंगे आखिरी बार पूछ रहा बता मेरी पिता कहा है भूल जाओ उसे याद है दो लोगों ने उसके बाजू पकड़े थे और दो ने उसकी जान बात रोई थी बात चीखी थी पर अच्छी थी और मेरे बात तो कही आजादी के बयालीस साल बाद हम आजाद नहीं आज भी हमारे बीच इंसानों की खान पहने शैतान घूम रहे हैं आज भी हम एक दो जख्म जी रहे हैं 
और इस दो जख के दरोगा बने बैठे हैं वही रजाकार जिन्होंने आज से बयालीस साल पहले हमारी जन्नत हमसे छीन ली थी चांदीपुर जैसोर चिटगांव आजाद हो चुके हैं कल ठीक नौ बजे मुक्ति भाईनी का एक दस्ता सामने की तरफ से कैंटोनमेंट पर हमला कर लेगा हम लोग घूम के पीछे की तरफ से दाखिल होंगे उसके बाद क्या करना है वो वहीं तय होगा तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है जी नहीं चाह रहा तुम अब भी हमारे साथ हो या सुबह की गोली के साथ ही तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई आपको क्या लगता है आमिर में अच्छी तरह समझ सकता हूं इस वक्त तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है लेकिन ये हमारा आखिरी मोर्चा है बिल्कुल आखिरी लड़ाई है और जीतने के बाद हम सब मिलकर तुम्हारी फिदा को तलाश करेंगे मुझे पूरा यकीन है वो जरूर मिल जाएगी इंशाला कल के बांग्लादेश के हाथ में बंदूकें नहीं होंगी कलम होगा और वो हमारा असली बांग्लादेश होगा आज कोई रात से बुरा तो मान ना तुम्हें सावधान चया मजी अमर नव जन डूबे ना बनाइया नदीर कुल पाए लमना शौरे रंग बजारे और रंग रे बेचा के ना आज मदन गंगे महाजन मोरा वो घाट भीड़ो न बनाइया नदी दिकुल पाए लमना दीदी अरे भाई बेटा था रोमो न वो और नदी पारो गोया हमें पार हुए मुकाय मुकोरा
अमर दिन तो जाए गोईया बनाईया नदी रे कुल पाए लाना जय बांगला भाई बेटा था रोमन बोले और नदी कुलो गोया अमी पार होए मुफा होए मुकोइरा दिन तो जाए गोईया अरे बनाईया नदी रे कुल पाए लमना खालो में
बात यहां खून के बदले खून की नहीं है बात बदले की भी नहीं है बात है इंसाफ की जिस समाज में मुजरिमों को सजा नहीं मिलती वहां मासूम कत्ल किए जाते हैं कातिल को जब तक उसके किए की सजा नहीं मिलेगी तब तक इंसानियत के हर गली कूचे में कातिलों का ही राज होगा माफ कीजिए लेकिन यहां तो बात सिर्फ कत्ल की भी नहीं है यहां बात है दरिंदगी की यहां बात है साजिश की अपने मुल्क के साथ धोखे की गद्दारी की इन्होंने हमारी माओ की छातियों को अपने पैरों तले रौंदा है इन्होंने मासूमों की आंखों से सपने चुराए इन्होंने बांटा है हमें जुबानों में इन्होंने हमारे अल्लाह को भी बांटा है उनके अल्लाह और हमारे अल्लाह में इन्हें सजा क्यों ना दे इन्हें जब तक सजा नहीं मिलेगी हम आजाद नहीं होंगे मलिक ने अपने हिसाब से सच कहा लेकिन अब वक्त आ गया है उस सच को झूठ साबित करने का उसने कहा था कि उनका खून दौड़ेगा हर पैदा होने वाले बच्चे की रगों में उसने झूठ कहा था होता लेकिन मेरी रगों में उनका सफेद खून नहीं दौड़ता इसमें खाले लाल बांग्लादेशी खून दौड़ता है और मेरा ये बांग्लादेशी खून आज मुझसे चीख चीख कर आजादी मांग रहा है इसे मुकम्मल आजादी चाहिए वैसी आजादी जैसी मैंने अपने बाबा की आंखों में देखी थी मेरे बाबा ने जो मुझसे कहा था आज मैं आप सबसे कहने जा रहा हूं मैं पहले एक बांग्लादेशी फिर एक बंगाली और फिर एक मुसलमान जय बांग्ला